ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ওয়াবারাকাতুহ একদিন ইবন বাংলাদেশ থেকে জানতে চেয়েছেন পাশের প্রতিবেশী আমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে কারণ ছাড়াই কথা বলা বন্ধ করে আমি কি তার সঙ্গে কথা বলবো কথা না বললে কি গোনা হবে অনেক প্রশ্ন আলহামদুলিল্লাহ আসলাত আসসালাম আর রসুল্লাহ জি সম্মানিত বোন প্রতিবেশী প্রতিবেশীর হক রয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে আমাকে যা রেজিল কুরবা বলছেন যে আপনার প্রতিবেশী যারা তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার ভালো আচরণ উত্তম আচরণ করতে হবে কিন্তু কোনো প্রতিবেশী যদি তার প্রতিবেশীর সঙ্গে খারাপ আচরণ করে পারতপক্ষে সম্ভব হলে চেষ্টা করবেন তাকে মাফ করে দেওয়ার কারণ মাফ করে দেওয়াটা একটা মহৎ গুণ আল্লাহ বলছেন ওয়াইন তা আফু ও তাসফাহ ওয়া তাক ফেরু ফাইন আল্লাহ গফর রাহিম যদি তোমরা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখো মার্জনা করে দাও এবং তাকে মাফ করে দাও তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অত্যন্ত ক্ষমাশীল দয়াশীল সুরা তাকাবনের চোদ্দ নম্বর আয়াতে আরও একটি আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যে তুমি ভালো কাজের মাধ্যমে খারাপ কাজকে প্রতিহত করো যেমন আল্লাহ বলছেন ওয়ালা তস্তাবিল হাসানা তু ওয়ালা সাইয়া ভালো এবং মন্দ এক হতে পারে না এ দফা আবেল্লাতে হিয়া আহসান তুমি মন্দটাকে প্রতিহত করো যেটা ভালো এই ভালো দিয়ে মন্দটাকে প্রতিহত করো তাহলে দেখবে যেখানে তোমার সেখানে শত্রুতা রয়েছে এটা একটা অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে সবার আর এটা সবাই পারে না কিন্তু যারা ধৈর্যশীল তারাই পারে আজিম এবং যার নসিব খুব ভালো তারাই শুধু এটার উত্তরাধিকারী হতে পারে অর্থাৎ আপনার এই মহৎ গুণ অর্জন করা সবর এখতিয়ার করা এবং মন্দটাকে ভালো দিয়ে প্রতিহত করা এটি হলো মোমেনের পরিচয় সুরা ফুসলাত পঁয়ত্রিশ নম্বর এক এই জন্য নবী করিম সাল্লাম বলতেছেন মান কেনাই অমিন বিল্লাহি সহিব বুখারি মুসলিমের হাদিস এসেছে যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপন করে সেই জন্য তার প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো আচরণ করে কাজেই প্রতিবেশীর সঙ্গে আপনি ভালো আচরণ করতে হবে এবং ভালো ব্যবহার করতে হবে পাশাপাশি আপনি পাশক্ত নামাজ যদি পড়েন আপনার সন্তানেরা যদি পাশক্ত নামাজে যায় হ্যাঁ ফজরের নামাজে ওঠে ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম ভালো আচরণ আপনার মাধ্যমে যদি দেখে তাহলে হয়তো বা তারা এই যে ভালো কাজের দিকে অগ্রসর হতে পারে কিন্তু তারপরে অনেকে আছে যে তারা অনেক প্রতিবেশী আছে প্রতিবেশীর প্রতি খেয়াল রাখে না এটা হাদিস এসেছে সৈ বোখারি মুসলিমের হাদিসে যে মানে খেয়ানাই অমিন বিল্লাহর ফালা ইউজারা যে আল্লাহ এবং আখেরাতে ইমান রাখে সেজন্য তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া একটা জায়জ নেই হ্যাঁ এক নারী মোস্তাদরা খাকেমে একটা হাদিস এসেছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের কাছে বলা হলো যে ইন্না ফলা না তুসল্লি ও তাসুম নেহাব যে একজন নারী সে অমুক এই এক নারী সে নামাজ পড়ে দিনে রোজা রাখে কিন্তু অফি লেসা নেহা সেই অন ইউজি জি রা নাহা সালি তাতান কিন্তু তার জবান এত ধারালো যে সে মানুষকে তার জবান দিয়ে কষ্ট দেয় আল্লাহ নবী সুজলাম বললেন লা খায় রাফিহা এই নারীর মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই হিয়া ফিন্নার সে জাহান নামি কিন্তু পক্ষান্তরে আর একজন নারী সে এরকম ওই রকম মানে পাঁচ সপ্তাহ নামাজ ইত্যাদি পরে ওই অত নফল নামাজ ইবাদত কিছু করে না কিন্তু সে প্রতিবেশীর কষ্ট দেয় না সে হলো জান্নাতি তো যাই হোক এখান থেকে যেগুলো বোঝানো হলো সেটি হলো যে এই প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া জায়জ নয় এবং তার কেউ কষ্ট দিলে তার সঙ্গে মাফ করে দেওয়া উত্তম এবং সে যদি আপনার কোনো কারণ ছাড়াই কষ্ট দেয় হ্যাঁ সে জন্য সে আল্লাহর কাছে শাস্তি পাবে কিন্তু আপনি আপনার উত্তম আচরণ দিয়ে সেটাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করুন এবং হ্যাঁ অবশ্যই আপনি তাকে কি দেবেন সালাম দেবেন এবং অযথা কথা বলা আপনি বন্ধ করবেন না সালাম দিলে এটাতে মহাব্বত বাড়বে হাদিসে এসেছে যে ওল্লাজি নফসি বিয়াদি হিলা তদখল উলজান্না তা হাত্তা তুমিনু আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন সহি মুসলিমের হাদিস যে যেই সত্তার হাতে আমার প্রাণ তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে যেতে পারবে না যতক্ষণ ইমানদার হবে না ওলা তুমিনু হাত্তা তাহাব্বু ইমানদারও হতে পারবে না ততক্ষণ যতক্ষণ পরস্পরে মহাব্বত করবে না 
আওয়ালা আদুল্লুকুম আলাই শাইন ইজা ফআলতুম তাহাবাবতুম আমি কি তোমাদের কি এমন একটা আমলের এমন একটা কাজের কথা বলবো না যে এই কাজটি করলে তোমরা পরস্পরে मोहब्बत বৃদ্ধি পাবে আর সেটা হলো আফসুস সালাম বাইনাকুম তোমরা পরস্পর সালামের বিনিময় করো হ্যাঁ অবশ্যই আপনি সালাম দিবেন আর কথা বলা বন্ধ করবেন না কারণ হাদিসে এসেছে লা ইয়াহাল্লু লে ইমরে মুসলিম হ্যাঁ যে কোন মুসলমানের উচিত নয় তিন দিনের বেশি কথা বলা বন্ধ করা তবে হ্যাঁ আপনার সে যদি কথা না বলে আপনি সালাম দিলে আপনার দায়িত্ব শেষ এখন সে যদি উত্তর না দেয় কথা না বলে এজন্য সে গোনাগার হবে সে কিন্তু আপনার পার্থপক্ষে যতটুকু দেখা হলো সাক্ষাৎ হলো সালাম দেবেন ভালো ব্যবহার করে ভাই ভাই প্রতিবেশীকে বলেন ভাই বা ভাবি যে আপনি ভালো আছেন ইত্যাদি আলহামদুলিল্লাহ এখন সে যদি উত্তর না দেয় রিপ্লাই না দেয় সেই জন্য সে গোনা গেল আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে উত্তম আচরণ করো তৌফিক দান করুক আমিন ওসাল্লাহ আলহ নবী মোহাম্মদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ